busca la actualización de la emergencia por COVID-19 en Guatemala y las disposiciones gubernamentales para los próximos días. Fuerte lluvia hace colapsar carretera en Baja Verapaz. Autoridades trabajan a contrarreloj para rehabilitar paso en la zona. Fuerzas de seguridad capturan a media docena de personas cuando intentaban saquear un hotel en la zona 19. Tras casi cinco meses de confinamiento, capturas por violar toque de queda no cesan. En el Día de los Pueblos Indígenas, Ministerio Público reitera compromiso por atención con pertinencia cultural y lingüística a todos los guatemaltecos. Parecía ser un accidente menor, pero terminó dejando dos motociclistas heridos de gravedad. Presunto narcotraficante requerido por Estados Unidos fue detenido en la Zona 11 capitalina. Farmacias Cruz Verde, 1728, medicinas a domicilio, presentaron los titulares de Noticiete. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este domingo 9 de agosto del año 2020, Día de los Pueblos Indígenas, así que saludamos a todas las etnias en nuestro país que hoy celebran su día, siempre pensando en eh, los aspectos culturales, religiosos, pero sobre todo de prosperidad que deben tener los pueblos indígenas. Ya tendremos más adelante una nota al respecto y por supuesto saludarles a ustedes muy cordialmente en este domingo en el que estamos a la espera de la cadena nacional del presidente de la República, Alejandro Yamate, y por eso empezamos unos minutos antes, hemos anticipado nuestros titulares y ahora empezaremos con el desarrollo de la información. Una de las noticias a la que le dimos seguimiento durante el fin de semana, una situación que se complicó en la carretera de las Verapaces, ya que las autoridades ayer reportaban el colapso de una carretera en Purula, Baja Verapaz. El socavamiento alcanzó más de 30 metros de profundidad, como van a ver a continuación. viviendas soterradas y otros ocho inmuebles con daños fueron reportados luego de que las lluvias y la acumulación de agua pluvial provocaran el colapso de la carretera que conduce a Purulá, Baja Verapaz. El socavamiento fue de 30 metros aproximadamente. Se reportó en el kilómetro 163 y afectó a las familias de la aldea Rincón del Quetzal. No se reportaron personas heridas ni fallecidas. Colapso de parte de una carretera en el kilómetro 163 en la ruta Las Verapaces, en la aldea eh, El Quetzal, en este lugar, en Purulá, eh, fue eh, que ocurrió esta situación. Es parte del seguimiento que las diferentes entidades del sistema Conred han dado a conocer. Son 30 personas las que resultaron afectadas por este inconveniente. Hay viviendas también ya con daños que se han identificado, seis viviendas con daños y dos viviendas en condición de riesgo. Mientras tanto, las personas fueron trasladadas al albergue en el Salón Municipal de Purulá, en donde están recibiendo toda la atención por parte del Ministerio de Salud en cuanto al tema médico y también de distanciamiento. El socavamiento inició con pequeños deslizamientos, situación que alarmó a los vecinos del lugar, quienes alertaron a los socorristas. localizando efectivamente a un, eh, un pequeño deslizamiento en ese momento, por lo que se recomendó a la población evacuar. De forma inicial se evacuó a ocho adultos y a nueve menores hacia una iglesia cercana hacia este punto. Luego de, varios, de una hora de labores en este punto, se pudo observar cómo la mitad de la carretera colapsaba, por lo que se recomendó a 17 personas más evacuar, esto de forma preventiva, por lo que se movilizaron también hacia esta iglesia. También eh, dos horas después de haber iniciado labores se pudo observar cómo la carretera colapsaba en su totalidad. Hasta el momento se sabe que 14 eh, viviendas han quedado soterradas. Esto, eh, pues en estas viviendas ya no habían personas, ya que todas habían sido evacuadas por parte de Cruz Roja Guatemalteca. Horas después, autoridades del Ministerio de Comunicaciones se hicieron presentes al lugar para verificar los daños. 
En efecto, la reacción fue inmediata tanto por la preocupación de estas eh, viviendas que quedaron eh, dañadas como también el paso de la carretera que hizo complicado la ruta para muchos de los eh, viajeros y de quienes querían llegar hacia las eh, Verapaces. Pero el ministro de Comunicaciones eh, informó que el paso de la ruta a las Verapaces en esta tarde ya fue habilitado con eh, una situación de emergencia que eh, lograron resolver. Durante 24 horas, los conductores que circulaban sobre el kilómetro 163 de la ruta a las Verapaces, donde se registró el socavamiento, quedaron varados. Hasta eso de la 1.30 de la madrugada de este domingo, que un espacio fue habilitado de manera temporal y lograron continuar su recorrido. Y fue como que en menos de 24 horas, pues gracias a Dios y al apoyo de, de todos los vecinos, también logramos eh, restablecer eh, la importante vía a la una y media de la mañana teníamos ya el paso habilitado y pudimos pues, liberar a todos los transportistas que habían estado eh, parados. Además de la habilitación de una ruta, el ministro dijo que están buscando la manera de ayudar a las personas que perdieron su hogar a raíz del socavamiento. Nosotros a través de FOPAVI también el día de mañana vamos a estar presentes en el lugar para poder atender eh, la emergencia, poder atender el tema de la vivienda con las con las familias que fueron evacuadas a través de FOPAG se les va a atender para poder dar eh, el, apoyo, el apoyo necesario, puesto que son dos temas, dos temas importantes. Uno, atender a las, a las familias que fueron damnificadas y dos, lo que ya hicimos, que fue atender de manera inmediata y buscar eh, la solución para, para de nuevo restablecer la movilidad en el lugar. Comparta con nosotros sus habilidades. Envía a la línea de WhatsApp de Noti7 5534 8061 la mejor de sus fotografías de estampas cotidianas y bellos paisajes de nuestra Guatemala. Recuerde, usted también es parte del noticiero de los guatemaltecos. esta edición dominical de Noticiete y acabamos de presenciar el mensaje presidencial, la cadena nacional en la cual el presidente Alejandro Yamatei ha dado a conocer algunos aspectos importantes y relevantes que la población pues, eh, necesita informarse. De tal manera que pues, ha hecho ver cómo eh, hace falta el buen concurso de todos los guatemaltecos y que en su mayoría se han estado cumpliendo las disposiciones, ya que solo 92 sanciones se han tenido. Pero es importante proteger todavía a las personas mayores de 60 años que tienen un 12% de probabilidad de la enfermedad o de ser vulnerables a la misma. En cuanto a la tasa de letalidad se refiere también que se registra en el país, anunciando que dentro de 10 días va a ser inaugurado el Hospital de Especialidades de Santa Lucía con su mal guapa, entre otras cosas. Pero vamos a refrescar el momento en el que nos hacía ver las disposiciones presidenciales que han estado vigentes los 15 días anteriores, pero que seguirán durante dos semanas más. Las disposiciones presidenciales, estimados conciudadanos, se mantienen igual por los próximos 15 días. Les recuerdo que el horario de libre locomoción es de las 4 de la mañana a las 9 de la noche del día. Y la restricción de movilidad es de 9 de la noche a 4 de la mañana del día siguiente. Todos los días de la semana. El horario laboral de las dependencias del organismo ejecutivo... Seguirá siendo de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Y para el sector privado se sugiere que el horario sea de 9 de la mañana a 5 de la tarde para todas sus actividades administrativas. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas o fermentadas de 7 de la noche a 5 de la mañana al día siguiente y queda terminantemente prohibido el consumo en lugares y espacios públicos. Si nosotros vemos y comparamos el mundo, las cifras del mundo con las que llevamos en Guatemala... La cantidad de contagiados en Guatemala y los distintos índices, vamos a ver que nosotros como país hemos logrado mantenernos por debajo de la media del mundo. Y bien, eh, dicho esto, también eh, es importante el análisis que cada municipio de los 340 en el país eh, debe tener según el color por el que atraviesa. Hasta ahora no hay ninguno en verde, pero eh, se contabilizan 169 municipios en rojo después de que le dio lectura a departamento por departamento. El eh, resumen es de 169 municipios en rojo, 100 están en anaranjado y 71 están en color amarillo. 
Si bien es cierto, ha habido una variante y algunos perdieron la categoría, eh, pasaron de amarillo a anaranjado y algunos todavía pasaron de anaranjado a rojo, pues aquí tenemos el resumen precisamente mediante esta tabla que nos muestra también el mapa, eh, los colores son los que muestran eh, cómo está haciéndolo Guatemala, pero ha aumentado el número de rojos, el número de anaranjados es evidente y el de amarillos es el menor, eh, son 71 municipios en amarillo, 100 en anaranjado y 169 en alerta roja. Aún así, dijo el presidente que eh, durante cinco semanas, desde el 9 de julio hasta la presente fecha, eh, ha disminuido el número de casos diarios, eh, tomando en cuenta también la disminución del porcentaje de ocupación de las camas en eh, los centros eh, de atención del COVID-19, tal como el del Parque de la Industria o el eh, de Quetzaltenango eh, o el de Petén. Son eh, estas eh, condiciones las que pues, eh, están eh, prevaleciendo en hospitales en donde se atiende. Entonces, el porcentaje eh, de ocupación es menor y ahí pues, se puede tomar esta cifra más allá del número que decía el presidente de la República cinco semanas se, se han observado y ha tenido una baja. Aquí tienen ustedes la gráfica del porcentaje de camas que está en un 60% de la ocupación actualmente. Había llegado a mayores picos eh, semanas atrás, tal como también lo puede mostrar eh, la gráfica, pero eh, ahora el porcentaje ha disminuido al 60% tomando en cuenta el número de camas disponibles en todo el país y en estos centros que ya hemos mencionado, al cual se va a sumar el de Santa Lucía, Cochumar, Guapa, y está ya el de Zacapa también en esa disponibilidad. Eh, también eh, tomó en cuenta al San Juan de Dios y seguramente al Hospital Roosevelt y la atención pública que se da a los pacientes con COVID-19. Son pues eh, eh, las disposiciones que se mantienen vigentes, hay que tomar en cuenta que permanece la restricción de movilidad desde las 9 de la noche de un día hasta las 4 de la mañana del siguiente y la ley seca que empieza a ser vigente cada noche a las 7 de la noche o a las 19 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Así que básicamente seguimos igual, pero el llamado, decía el presidente de la República, es a cuidarse cada uno en sus comunidades y también a la preocupación que viene, que es la de la reactivación económica y a la de generar oportunidades en el país. Con esto vamos a hacer una nueva pausa comercial. Volveremos con muchas más noticias. Tenemos importante información de fin de semana para todos ustedes. No se despegue de noticias. Habíamos eh, anticipado al inicio de esta emisión, hoy se celebra el Día de los Pueblos Indígenas, de tal manera que la Fiscal General del Ministerio Público reafirmó su compromiso por impulsar la atención a todos los guatemaltecos sin distinción de idioma o costumbres. En su saludo, la doctora María Consuelo Porras reafirmó su compromiso de seguir impulsando la atención con pertinencia cultural y lingüística en los servicios que brinda la entidad. La fiscal destaca las leyes y acuerdos en los que se reconoce la identidad de los pueblos étnicos que conforman a la población guatemalteca, siendo estos los pueblos indígenas maya, garífuna y xinca, y que la nación guatemalteca tiene un carácter multietnico, pluricultural y multilingüe, lo cual, señala, es parte del andamiaje jurídico que garantiza los derechos de dichos pueblos en Guatemala. En el comunicado, la fiscal destaca las acciones de la Secretaría de Pueblos Indígenas en favor de los pueblos del país, siendo estas... Elaboración de peritajes culturales como medios de investigación, procesos de capacitación y sensibilización, elaboración de materiales educativos e informativos en temas relacionados a derechos de pueblos indígenas, creación de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores en Idiomas Indígenas, implementación de mesas de diálogo con las comunidades indígenas. Ampliación de la cobertura institucional a nivel nacional para mejorar el acceso de las comunidades a la justicia promoviendo y fortaleciendo de esta manera la pertinencia cultural y lingüística en los servicios que brinda la institución, concluye el documento. En la lucha contra la desnutrición, las últimas cifras proporcionadas por las autoridades detallan que en Guatemala hay más de 18 mil casos de desnutrición aguda. 
la pérdida de peso a causa de periodos recientes de hambre o enfermedad generan la desnutrición aguda, la cual se desarrolla rápidamente. De enero hasta el pasado 18 de julio se reportaban 18.717 casos de desnutrición aguda en el país en niños menores de 5 años de edad, según datos revelados por el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Estos datos reflejan un incremento del 90.1% de los casos en comparación con los primeros 7 meses del 2019, cuando se reportaron 9.848. Sin embargo, las autoridades explicaron que estas cifras pueden estar sujetas a cambios debido a las modificaciones realizadas al sistema que traslada automáticamente los datos, los cuales deben ser verificados por las áreas de salud. Sin embargo, este proceso no se ha podido realizar debido a la emergencia del COVID-19. El portal detalla que durante el periodo de tiempo en mención, nueve menores de edad han muerto a causa de la desnutrición aguda, todos bebés menores de 24 meses, tres de sexo femenino y seis de sexo masculino. De enero a julio del 2019 se reportaron 29 muertes. El 66% de los casos de desnutrición aguda se reportan en menores de 6 meses a 2 años de edad, principalmente en el grupo de 12 a 24 meses. Mientras tanto, el 12% de estos casos se reportan en bebés con menos de 6 meses de vida. 19 departamentos presentan un incremento en los casos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Dentro de estos se encuentran Entra el progreso Quetzaltenango, San Marcos, Escuintla, Huehuetenango, Totonicapán y Guatemala. Derivada de esta situación tan crítica, organizaciones internacionales como UNICEF van a apoyar al gobierno de Guatemala con 136 millones de quetzales para invertirlos en los próximos cuatro años. Carlos Carrera, representante de UNICEF en Guatemala, dio a conocer detalles de cómo se realizará la estrategia para combatir la desnutrición crónica y promover el desarrollo infantil integral en el país, específicamente en 22 municipios priorizados por la CESAM. La implementación se va a iniciar en las, las próximas semanas, eh, va a estar dedicado a 22 municipios eh, eh, de cuatro eh, eh, departamentos y la idea es llegar a todas y cada una de las mil ocho, más de 1.800 comunidades. Eh, y entonces va a ser un seguimiento muy cercano porque se va a trabajar con todas las instituciones pero con sus, eh, las entidades locales. ¿no? Eh, eh, y tiene una parte que eh, va a estar liderada por el Ministerio de Educación en cuanto a estimulación temprana, otra parte eh, eh, liderada por la CESAN en cuanto a cambio de comportamiento. Eh, también con los municipios vamos a trabajar en todo lo que tenga que ver con el agua y saneamiento que es esencial y a fortalecer toda la capacidad de coordinación local. Se va a iniciar haciendo una, una encuesta eh, para medir realmente de manera muy precisa en los niveles no solamente de, por supuesto, de desnutrición, pero también de acceso a servicios y de otros aspectos. Eh, y al final del proyecto se va a hacer otra evaluación eh, igual de precisa. Pero entre tanto se van a hacer mediciones eh, periódicas cada trimestre, cada seis meses, para ir viendo tanto cómo van avanzando las actividades previstas como su impacto, por ejemplo, cómo va disminuyendo la tasa de desnutrición en, los, en las diferentes comunidades eh, a las que llegamos. En Guatemala la desnutrición infantil afecta a uno de cada dos niños y niñas, la tasa más alta de Latinoamérica y sexta a nivel mundial. Actualmente son cuatro los departamentos más afectados. Las acciones implementadas por el Estado de Guatemala son apoyadas por UNICEF y la Unión Europea. Desafortunadamente, hoy por hoy hay otra amenaza para la salud de nuestros niños en todo el país ante la pandemia del COVID-19 y es que los padres no están llevando a los infantes a sus vacunaciones respectivas. De marzo a junio de este año, la asistencia de padres de familia a los centros de salud para vacunar a sus hijos ha sido irregular. Esto debido a la pandemia del COVID-19, informaron las autoridades del programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Indicaron que en marzo y abril la demanda de padres disminuyó. En mayo incrementó en una pequeña cantidad, sin embargo en junio se redujo nuevamente. 
Representantes del programa señalaron que el aumento registrado en mayo fue luego de que el presidente de la República, Alejandro Yamatei, hiciera un llamado para acudir a los centros de salud a vacunarse. Mientras que el descenso de personas que acudieron a estos lugares se debe a varios factores. Dentro de ellos, temor a tener contacto con pacientes infectados con COVID-19, dificultad para movilizarse hacia los centros de salud debido a la falta de transporte público y el toque de queda. Además, por la recomendación de que las poblaciones vulnerables permanezcan en sus hogares. De enero a junio de este año se han administrado 2.951.000 dosis de vacunas a niños entre 0 a 5 años de edad. De estas, 1.908.228 a bebés menores de un año. 759.336 vacunas fueron administradas a menores entre 1 a 2 años de edad y 283.487 a niños de 4 años. Ante la pandemia del nuevo coronavirus, las autoridades no tienen programadas jornadas de vacunación en los próximos meses. Bien dicen que para el amor no hay edad. Tal es el caso de Belinda y Cristian Nodal, que han sorprendido a sus fans luego que el intérprete de No te contaron mal publicara una fotografía junto a Belinda y en el cual se ven muy cariñosos. La imagen se ve acompañada de un te amo, a lo cual estarían confirmando su romance. La noticia causó furor entre los seguidores de ambos. Algunos apoyan la relación mientras que otros les sacan provecho a la situación para generar varios memes que circulan en las redes sociales. Por otro lado, Lupillo Rivera fue objeto de burla tras conocerse el posible romance entre Belinda y Cristian Nodal. La noticia ha generado infinidad de reacciones, pero esta vez Rivera fue criticado duramente, ya que meses atrás se decía que Belinda había sido su gran amor, que incluso se tatuó el rostro de la intérprete de Zapito y no pasó de desapercibida para los fans que arremetieron con comentarios en las redes sociales. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. En medio de la pandemia, la hija del potrillo unió su vida a la de Francisco Barba. Las imágenes de la espectacular ceremonia se filtraron en las redes sociales y se puede observar al finalizar el evento que los invitados ya no contaban con la mascarilla, situación que dio de qué hablar. En el acto, Alejandro Fernández se lució al cantar y bailar con su hija, pero lo que muchos se preguntan es por qué don Vicente Fernández no asistió a la boda de su nieta. Esto generó polémica entre los fans. 55, 34, 80, 61, fotografías de mi bella de Guatemala que pues, nos eh, permiten desearles a ustedes lo mejor para esta semana que inicia. Las disposiciones eh, presidenciales, pues como ustedes escucharon en cadena nacional, continúan vigentes de la misma forma desde las 5 de, de la mañana hasta las 7, eh, o dicho de otra forma, desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana hay restricción en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas. De ahí la restricción eh, eh, de movilidad es de las 9 de la noche a las 4 de la mañana, como lo hemos venido acostumbrando, las disposiciones quedan igual y se hace énfasis en el horario que ha adoptado el Ejecutivo de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, mismo que también tiene ya la comuna capitalina y también pues eh, eh, dados los colores que han quedado pues en eh, 169 en rojo, 100 en anaranjado y 71 en amarillo, pues de esta manera está eh, pues identificando a cada uno de sus municipios, tengan ustedes en cuenta. Por nuestra parte es todo, queremos agradecerles también el, el favor de su atención, desearles lo mejor para esta semana que inicia, será la semana de celebración de la Virgen de la Asunción y pues es una celebración diferente seguramente este año, pero es la semana de los capitalinos. Así que les deseamos lo mejor, les agradecemos y se estén siempre en sintonía de Noticiete que les traeremos lo más completo en noticias como siempre en nuestras tres acostumbradas ediciones. Con permiso, buenas noches y feliz inicio de semana.